بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رہ والا السلام علیکم میں ہوں محمد عثمان علی بٹ آج لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے حکمران اس پر توجہ ہی کوئی نہیں جہاں ختم نبوت کا انکار ہو وہاں عبادت خانہ نہیں ہوتا عبادت خانہ تو وہ ہوتا ہے جہاں ماں کا نہ محمد نباحت من رجال دم بلاک رسول اللہ و خاتم النبیین کی عہدیں پڑی جاتی ہیں میں اپنے تمام دوست احباب کی توجہ ایک نہایت اہم موضوع کی طرف مرکوز کروانا چاہتا ہوں اس کا تعلق 295 سی ختم نبوت کے حوالے سے جو شک ہے اس سے متعلق ہے ہماری موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سلیکٹڈ پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہ بظاہر مسلمان ہیں یہ اسلام کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جیسی اسلامی ریاست کو یہ مدینہ جیسی ریاست بنانے کے دعوے دار بھی ہیں مگر یہ سب کے سب فیک نعرے ہیں اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مگر دوسری طرف یہ اپنے بیرونی آکاؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے اقدامات کیے مگر پاکستان جیسی اسلامی ریاست اور دین اسلام جیسی جو ریاست کا قیام ہے اس کے لیے ابھی تک انہوں نے کوئی کام نہیں کیا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے بیرونی آکاؤں کو خوش کرنے کے لیے کیا 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 ہے اس کی جو لسٹ ہے وہ تو بہت طویل ہے مگر میں چند جو باتیں ہیں اپنے دوست احباب کی نظر کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا کورس ہے بچوں کا انگلش کا اگر ہم اس کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہم اس نتیجہ کے اوپر پہنچتے ہیں کہ اس میں جو مسجد کی جو اسپیکر کی آواز ہے اس کو وہ ہوائی کلودگی کا نام دے رہے ہیں یہ جو آسیہ ملونہ ہے اس کو باہر بھیج دیا گیا اب مزید جو امریکہ کی طرف سے اس بات کا پیغام دیا گیا ہے پاکستان کو کہ اگر آپ نے مزید جو گستاخ خان رسول ہیں چالیس ان کو رہا نہ کیا گیا تو ہم آپ کے ساتھ مزید تعلق استوار نہیں کر سکتے اور مزید اگر ہم اس سے آگے بڑھیں تو کبھی عمران خان صاحب کے منہ سے ختم نبوت کا لفظ نہیں نکلتا اور کبھی ان کے منہ سے صحابہ کی جو گستاخی ہو جاتی ہے اور کبھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماض اللہ یہ پاگل کہہ دیتے ہیں ہم نے ان کو بہت سے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیے مگر اب اتنا زیادہ ہونے کے باوجود بھی ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں ایڈوانس میں کہ یہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے یہ ٹو نائن فائیو سے کے اوپر بہت جلد حملہ کرنے والی ہے یہ ڈریکٹ تو یہ کام نہیں کر سکتی جس طرح کہ یہ ڈریکٹ آسیہ مرونہ کو باہر نہیں تھی بے سکتی اس لیے ہمارے جو عمران خان صاحب سلیکٹڈ پرائم منسٹر انہوں نے عدالت کا سہارا لیا تاکہ ان کو ایک جواز کی جو دلیل ہے وہ مل جائے اور اب یہ جو ختم نبوت کے حوالے سے جو سزا کا جو قانون ہے اب یہ ہوگا اور اب اس کو بھی ایک مکمل پروسیس کے تحت اس کو حل جائے گا اپنی بات جو حوالہ جات کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے یہ جو شاہ میں متقراشی ہیں انہوں نے ریسنٹلی ایک بیان دیا کہ پاکستان کے ساتھ یہ جو دیگر ممالک ہیں ان کے تعلق اس لیے استوار نہیں ہو رہے کیونکہ پاکستان میں سزائے موت کا جو قانون ہے وہ ابھی تک قائم ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا جو انڈریکٹ تعلق ہے وہ ٹو نائن فائیو سی حوالہ سے ہے شاہ محمود بیان کے بعد ہم نے بارہا اس حد کا اعلان کیا کہ یہ اس بات کا اعلان کر دیں کہ اس کا تعلق ٹو نائن فائیو سی یعنی کہ جو تاخن رسول ہے اس کے ساتھ نہیں ہے ہمیں اس کا تھا مگر ہمیں اس کے اوپر یقین ہو گیا ہے کہ یہ اندر کھاتے کیا کرنے جا رہے ہیں اور دوسرا جو حوالہ وہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی امام شاہ احمد رانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا اس پہ حامد میر نے جو بیان کیا تو وہ ہم سب کے سامنے ہیں اب یہ جو ہمارا جو تیسرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اب جو چالیس مزید گستاخ رسول پاکستان کی جیلوں میں قید ہیں جن کو ابھی تک سزا نہیں دی گئی ان کی رہائی کا بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ جس طرح آپ نے آسیہ کو ایک مکمل پروسیس کے تحت بہانہ بنا کر باہر بھیجا اس طرح باقیوں کو بھی باہر بھیجے اب ہم اپنی ویڈیو کے کنکلوئی کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے یہ ٹو نائن فائیو سی کے اوپر انقریب حملہ کرنے والی ہے یہ ایک مکمل پروسیس کے تحت یہ کام کرے گی اب وہ پروسیس کیا وہ یہ ہے کہ 
ختم نبوت کا جو قانون ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ نائنٹی سیونٹی تھری کا جو کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ امام شاہ احمدانی صدیقی علیہ رحمہ نے اس کا بل پیش کیا وہ تمام مقابل فکر آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تو اب یہ موجودہ حکومت ان قریب نائنٹی سیونٹی تھری کے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کرے گی اور کوئی نہ کوئی ہلا بنائے گی اور پھر اس کو ایک بہت ہی ایک طریقہ کے ساتھ سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی جائے گی پی ٹی اے کی طرف سے اور یہ تاثر دیا جائے گا کہ یہ جو جوتا کام ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے جو پرانا کام تھا وہ غلط تھا مگر یہ وہی کام ہوگا کہ جس طرح انہوں نے آنکھوں میں مٹی ڈال کر آنکھوں پہ پردہ ڈال کے آسیہ ملونا یعنی کہ اپنی امی جان کو باہر لے گے اب یہ جو باقی گستاخ خانہ رسول ہیں ان کے ابو جان یعنی کہ ایک امی اور چالیس ابو تو اب یہ ان کو باہر لے کے جائیں گے اور ٹو نائن فائیو سے اپنے ختم کر دیں گے اس لیے میری یہ ویڈیو دیکھنے والے تمام دوست اب آپ سے گزارش ہے کہ خدارا پہلے مسلمان بنیں بعد میں کسی پارٹی کے ساتھ اپنا تعلق وہ استعمال کریں یا جوڑنے کی کوشش کریں یا رکھیں محمد عثمان علی بٹ کو دیجیے اجازت اللہ نگہبان